డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఏడవ నెల గర్భవతిని ఇంతకు ముందు నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేది ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం వలన నాకు కానీ బిడ్డకు కానీ ఏమైనా ఇబ్బందులు తలెత్తాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ఎంఎస్ రావు గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇప్పుడు మీరు గర్భవతంటున్నారు ఏడు నెలల గర్భవతంటున్నారు కదా అయితే ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం అనేది రకరకాలుగా ఉంటాయి మీ గర్భవతి కాబట్టి మీకు చిన్న వయసులో వచ్చే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆర్ పుట్టుకతోనే వచ్చే కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి హార్ట్కి ఇవి కంజాయిట్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటారు వీటిన్నిటిలో ఏదైనా మీకు ఉండవచ్చు సో ఒకవేళ ఇది రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే మీకు ఎవరన్నా దీనికి డీటెయిల్స్ అయినా చెప్పారా లేకపోతే మీకు పుట్టుకతోనే వచ్చిన ప్రాబ్లం అయినా ఉండి మీరైనా చికిత్స పొందుతున్నారా ఉదాహరణకి మనకి పుట్టుకతోనే వచ్చే కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అంటే ఈ పుట్టుకతోనే వచ్చే కొన్ని ఈ గుండెలో కొంచెం రంధ్రం అంటారు అంటే ఈ మంచి రక్తం చెడు రక్తం కలిగి మనం కలిసిపోయే విధంగా కొన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయి ఒకటి విఎస్డి అంటారు వెంటిక్లా సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఇది కింది రెండు గదుల మధ్యన ఉన్న గోడకి ఒక రంధ్రం కింద ఉంటుందండి ఈ రంధ్రం ద్వారా ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి బ్లడ్ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల గుండెకి మీద కొంచెం స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది జనరలీ ఇది చిన్న రకమైన రంధ్రం ఉంటే దానివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు కనుక మాదిరి నుంచి పెద్ద రంధ్రం అయ్యి ఉంటే దానివల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి జనరలీ మీ గర్భత అయ్యి మీకు ఒకవేళ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ వయసు ఉంటే జనరలీ నిర్వహించుకోదు ఏంటంటే మీకు కింద గదిలో ఉన్న విఎస్డి అనేది చిన్నగా ఉండి ఉండవచ్చు అదే విధంగా పై గదుల మధ్యన కూడా ఒక రంధ్రం ఉండటం కొంతమందికి ఏఎస్డి అని ఇది దీన్ని ఎస్టల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అంటారు సో ఇది ఉండవచ్చు సో ఈ రెండింటిలో ఉన్న ఒకవేళ కింద గదిలో ఉన్న రంధ్రం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటే దానివల్ల సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండవు మరి దీనివల్ల మీకు ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక డాక్టర్ని సంప్రదించాలి మీరు కార్డియాలజిస్ట్ని ఎందుకంటే ఈ రంధ్రం ద్వారా మీకు ఏమైనా ఎంతవరకు హార్ట్ ప్రాబ్లం అయ్యిందా హార్ట్ ఎట్లా ఉంది హార్ట్ యొక్క వీక్నెస్ ఏమైనా ఉందా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ రంధ్రం కింద గదిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ప్రెషర్స్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటిది ఏమైనా ఉందా అది కూడా చూసుకోవాలి మనం ఒకవేళ మనం ఇది రంధ్రం అనేది ఎక్కువగా లేదనుకుంటే చిన్న స్తోమతలోనే ఉంది చిన్నగా ఉంది అనుకుంటే దానివల్ల పెద్దగా మనకి సమస్య ఉండదు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మనం నార్మల్గానే కొనసాగించుకోవచ్చు కానీ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎక్కడైతే మనకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉంటాయో అలాంటి చోట్ల మనం డెలివరీ చేసుకునే అవకాశం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ రంధ్రం మీద కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కొంత మన ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ డెలివరీ అప్పుడు ఈ డెలివరీ అప్పుడు మనం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ దీని మీద కలుగుతుంది కాబట్టి ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ సోకుండా ఉండడానికి మనం యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాలి ఈ విషయం గైనకాలజిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఉన్న డాక్టర్లో స్పెషలిస్ట్ కానీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ ఇలా తెలిసినప్పుడు మనం ఈ హాస్పిటల్లో మనం డెలివరీ చేసుకుంటే ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఏదైతే చర్యలు చేసుకోవాలో ఆ చర్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా మనకి సేఫ్గా డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ రంధ్రం ద్వారా మనకి ఒక ఏమైనా ఇంతవరకు ఏమైనా ప్రాబ్లం జరిగి ఉంటే ఆ జరిగిన విషయాన్ని బట్టి మనం ప్రెగ్నెన్సీ ఏ విధంగా మనం కంటిన్యూ చేసుకోవాలో ఏ విధంగా మనం డెలివరీ కండక్ట్ చేయాలో అనే విషయం కూడా మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు ఏది ఎట్లా ఉన్నా మనం ఈ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో అన్ని రకాల స్పెషలిస్ట్ ఉన్న చోట మనం ఈ డెలివరీ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి మనకి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎదుర్కొనేటట్టు మనకు ఉండాలన్నమాట నా రెండో విషయం ఇంకో పై గది మధ్యన ఒక రంధ్రం ఉండడం దీన్ని ఎట్ల సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అంటారు ఇది సర్వసాధారణంగా డిటెక్ట్ అయినప్పుడు జనరలీ సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు దీనివల్ల జనరలీ ఒక ఫోర్త్ డికేట్ అంటే ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి జనరలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు దీనివల్ల ఒక అలాంటి అయినా ఉంటే ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి కలిగి ఉంటే జనరల్ దీనివల్ల కూడా మనకి నష్టం లేకుండా మనం కొనసాగించుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ ఇక మూడో విషయం రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటారు రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది మన ఇండియాలో క్వైట్ కామన్ అనమాట ఎస్పెషల్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఇది కీళ్ళ వాపు కింద వచ్చి కీళ్ళ వాతం కింద వచ్చి ఆ కీళ్ళ వాపు నుంచి గుండెకి సోకుతుంది ఈ వ్యాధి ఈ గుండెకి సోకినప్పుడు మనకి ఈ గుండెలో ఉన్న తలుపులు ఉంటాయి వాల్స్ ఉంటారు దాన్ని మెట్లు వాళ్ళని ట్రాకస్పి వాళ్ళని పల్మరి వాళ్ళని అయోటిక్ వాళ్ళని ఈ వాల్స్ చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా చెడిపోయినప్పుడు వాటిలో లీకింగ్ కలగడం కానీ లేకపోతే ఈ వాల్స్ ప
ఇప్పుడు మనం ప్రెగ్నెన్సీ ఎండ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమే ఇలా ఒక వాళ్ళ డిసీజ్ ఉన్నా సరే కాబట్టి మనం ఈ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది విషయం మనం కార్డియాలజిస్ట్ని తర్వాత గైనకాలజిస్ట్ని కలిసి మనం సంప్రదించుకుని క్లోజ్ ఫాలోఅప్లో ఉండి మనం చేసుకునే ఎంతైనా ముఖ్యమే